ഹായ് ഞാൻ സുജ പ്രശാന്ത് അമ്മോ സുഡൻ ബോളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവണും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല കിടിലൻ രുചിയിൽ കേരള സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കേരള സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ രണ്ടു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം വാലാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടല്ല ഇത് നുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കഷ്ണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ വലിപ്പം തോന്നുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്ന് വരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല വേഗത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കാം ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് അതിലത്തെ വെള്ളം വാലാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിലത്തെ വെള്ളം വാർന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകും ഒന്ന് പീസാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം ഞാനത് ചേർക്കണില്ല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങേര നീര് ചേർക്കാം ഒന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയില് ചേർക്കാം ഏത് ഓയില് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ട മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഞാനത് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇപ്പം തൈരിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വാർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തൈര് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് നമ്മൾ വെള്ളം വാലാൻ വെക്കാതെ നേരിട്ട് ചിക്കനിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മസാല പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ തൈരിലത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ ചിക്കനിലേക്ക് ഇറങ്ങും ചിക്കൻ കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് കളർ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം ഓറഞ്ചോ റെഡോ ഒക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കണില്ല നമുക്ക് ഇനി മസാല മുഴുവൻ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കടകളിലൊക്കെ കളർ ചേർക്കണ കാരണമാണ് ചിക്കൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കിതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത ചിക്കനാണ് ഞാനിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ച് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അരമണിക്കൂർ പുറത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ തണവൊന്നും മാറട്ടെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് അൺസാൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നമുക്ക് പാനിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട വശം നമ്മൾ തിരിച്ചിടരുത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം എല്ലാ ചിക്കനും മറച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി ഇട്ടിട്ട് എട്ട് മിനിറ്റ് വേവിക്കണം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് വെവണം അപ്പം ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ചിക്കൻ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വെന
അപ്പം നമുക്കിനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചെടുക്കണം ചാർക്കോൾ ഇല്ലാത്തൊരു ചിരട്ട കനലായാലും എടുത്താൽ മതി അതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പ് ചിക്കനും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആ പാത്രത്തിലുള്ള കരി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പും ചിക്കനും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചെടുത്ത ചാർക്കോളിൻ്റെ കനൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലേക്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർക്കോളിൻ്റെ പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്നി രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ബൗൾ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് മൂടാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ പുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസിമ്മയൊക്കെ ആ പുകേര മണം വന്നിട്ടുണ്ടാവും പുകേര മണം ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒഴിവാക്കാം തന്തൂരി ചിക്കൻ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള കേരള സ്റ്റൈൽ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കഴിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോഴിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ താ